BD Films. Collective Film Group. На голову! Встать на колени! Как обстановка? Для вещественных доказательств. Подходим к ним. Ладно, действуйте. Место преступления. Не заходите. Понял. Сигнал принят. Ждем. Конец связи. Детектив! Мы нашли тело! Тремя месяцами ранее. Биди Филмс представляет. Совместно с Collective Film Group и High Point Pictures. From the veranda we watch the sun go down without a sound on the ocean. В главных ролях. Николас Да? Вот ваш пентхаус. Какой вид. Отсюда остров выглядит по-другому. Потрясающе. Бесспорно, лучший вид на остров. Тут не только океан, но и корабли, город. Все вместе. Отличное место. Нам нравится. Здорово смотреть отсюда фейерверки по четвергам. Не сомневаюсь. Вот этот небоскреб построен углом, чтобы отовсюду был виден закат. Чудесный вид с любого этажа. И все это теперь ваше. В смысле? Квартира продается со всей мебелью. С антиквариатом и картинами? Квартиру у моря часто продаются с мебелью. Хотя обычно без предметов искусства. Что ж, всегда мечтал иметь доспехи. Сэр Питер, постарайтесь не пораниться, Амич. Спасибо, дорогая. Да, красиво. Он был здесь? Да, кажется. Владельцы были экстравагантными. Одну минуту. Конечно. Мне нравится. Просто идеально. И никаких шумных соседей. Похоже, здесь только яхт смены. 
Аманда, мы не знаем, сколько это стоит. И к тому же теряем целых 9 квадратных метров. Да, ну посмотри, что получаем. Эй, Майк, сколько за нее просят? Со всей мебелью 579 тысяч. Аманда, нам не потянуть. Давай обсудим. Мы можем выставить квартиру на озере как курортную недвижимость. Бизнес у нас идет. Процентов 30 можно оплатить в рассрочку. Я думаю, мы справимся. Питер, мы об этом мечтали. Значит, переезжаем наверх? В роскошный дом на небесах. Майк, мы берем. Часто здесь стоят яхты. По-разному. Кто-то остается на день, кто-то на неделю. Дольше стоят редко. Эта яхта стояла, когда мы пришли смотреть квартиру. Отличная память. Месяц прошел. Может, продлили аренду? А это точно та самая яхта? Похоже, они ссорятся. Типичные молодожены. Перестань. Кстати, может нам все-таки что-нибудь выбросить? Например? Может, картины или, скажем, вот это. Африканскую маску? Прекрати. Всем нравятся африканские маски. Ладно, это какая-то жуткая. Ладно. Что ж, давай сначала разберемся со всем этим. Через пару недель это место станет домом Питера и Аманды. Неплохой план. Что у тебя? О, черт. Кусок дерьма. Что читаешь? Скарлет и гангстер. Опять похабщина. Зато выразительно. Вот как это называется? Да, вот так. Встань. Нравится? Да, сэр. Хорошо. Ребята, ну-ка, проверьте связь. Сейчас? Сейчас. Ладно. Общие требования. Давай, детка, я тебе позвоню. Да, и есть идея. Когда все разберем, пригласи меня на обед. Это потрясающая идея. Я знаю. Ладно. Люблю тебя. Эй! Я люблю тебя больше. До скорого. Есть хочешь? Чарльз, не забудь пиво. Я когда-нибудь забывал пиво. Пять часов жду здесь. Боже, какое старье. А 
ти мало? На школьницу. Все для серфинга для взрослых и детей. Я просила убрать мусор, прежде чем открывать магазин. Простите, мисс Райт, я опоздал на 10 минут и торопился открыть магазин. Ты признался начальству, что опоздал на работу. Опять добавлю я. Да, мэм, это было глупо. Однако, ты работаешь дольше всех. Помог открыть магазин, так что... Меня не уволят, да? Не сегодня. Если уберешь мусор и вымоешь стекло. Сию минуту, мисс Райт. Привет! Рада видеть вас в нашем магазине. Только что привезли хорошенькие летние платья. Скажите, если что-то понадобится. Можно это примерить? Конечно. Кстати, Примерьте еще вот это. Оно вам точно пойдет. Кто знает, может, вы купите оба. Хорошо. Я примерю. Я покажу примерочную. Вот. Скажите, если нужен другой размер или цвет. Ладно, спасибо. Эй, Тони. Ты ее раньше видел? Нет, мам, не думаю. Нет, я ее не видел. А я видела, но не помню где. Ну, покупателей много. Да, но я обычно помню клиентов. Мне нравятся оба. О, прекрасный выбор. В этом вы будете просто неотразимы. Спасибо, Тони. Можно спросить? Ваше лицо кажется мне знакомым. Мы не встречались? Нет, вряд ли. Вы к нам не заходили? Нет, я редко выхожу. Живете на острове или приезжие? Пожалуй, живу. Пожалуй. Мы живем на яхте. О, вот где я вас видела. Ваша яхта видна из моей квартиры. С балкона. Мы живем напротив швартового причала в Белом доме. Ну, конечно, а я-то ломаю голову, где вас видела. Да, мы здесь два месяца. Мы тоже. Да, знаете, заходите как-нибудь в гости, вы увидите свою яхту совсем в ином ракурсе. Выйдем на балкон, выпьем вина, устроим девичник. Ну, не знаю. Может, как-нибудь. Да, например, сегодня. Муж работает допоздна. Мы отлично проведем вечер. Отличная идея. Ну... Но... Чарльз не любит, когда я хожу одна. Когда Чарльз увидит вас в этих платьях, он позволит вам что угодно. Вот мой адрес и никаких отговорок. А это телефон. Спасибо. Это вам спасибо, что зашли. До вечера. Привет, сосед. Я Чарльз от Бич Биллис. Мы ходим по району, помогаем людям прийти в себя после урагана. Вижу, вам нужно кое-что поправить. Интересно, вам уже называли цену за ремонт дома? Ко мне приходили уже три гастролера. Цены задрали. Как всегда, конечно. Как всегда, да. Знаете что? Назовите свою цену, и я скину с нее 40%. Ну, я сейчас занят. Хорошо. Тогда так. Мы сделаем работу за две долларов. 
Задаток 50%, остальное по завершении. Срок неделя. Вы закончите за неделю? Так быстро никто не обещал. Гарантирую. По рукам, партнер? Я сейчас принесу чек. Как надо делать? Легкие деньги. И когда приступаем? Ты слышал? Я сказал легкие деньги. Стой. То есть мы не сделаем то, за что нам заплатили? Наконец-то. Легкие деньги. Чувак, я не хочу загреметь в тюрьму. Тюрьма грозит начальнику, так что расслабься. Как скажешь, босс. Молодец. Привет, Джерри. Привет, босс. Доброе утро. По поводу Бейланера приходили? Да, принесут задаток. К выходным спустим на воду. Отлично. Лодке нужен хороший хозяин. Да. Сколько я должен? За месяц? Месяц не закончился. Это мне нравится. Ну, пока. Эй, как с пьяным вождением? Я пропустил первое заседание суда. Ты дурак. Тебя арестуют. В любой момент возьмут. Погоди, я проспал. Ну и решил не ходить. Ты вообще не явился? Господи. За тобой придут. Хотя бы не во время работы. Мне не нужны проблемы. Не хочу, чтобы ко мне пристали копы со своими вопросами. Ладно, я потом разберусь. Нет. Разберись прямо сейчас. Не слышала стука. Неудивительно, там такая рубень стоит. Э, не говори. Это она должна была к тебе прийти. Да. Что у них на борту? Ладно. Выпьем. Что ж, нам больше достанется. Верно? Давай. Этот вид не надоест. Откуда у тебя эти платья? Купила. Тратишь мои деньги на шмотки? Ты что, теперь супермодель? Ты не разрешаешь работать, у меня нет денег. И что мне делать? Я не хочу, чтобы ты уходила с яхты. А что мне тогда делать? Мне скучно. Я сижу целыми днями в заперти. Мне надо выйти. У тебя там свидание? В этом дело, Тесс? Нет, у меня никого нет. Мне просто надо куда-нибудь выйти, пройтись, зайти в магазин к людям. Не смей покидать яхту. Особенно в одиночку. Это опасно. Ты понимаешь? Ты слышишь меня, а? Да, я понимаю. Я просто хотела сделать тебе сюрприз. Хорошо, хорошо. Возьми красное. Да? Спасибо. Иди сюда. Иди сюда. Порядок? Знаешь что? На день красная, а я сейчас спущусь. Ладно? Принес вина, но ты, похоже, меня опередила. Да, я боюсь, когда ты подкрадываешься. Прости. А для кого бокалы? Ну, заходила Джули. Мы думали, Тесс зайдет, но она не пришла. Тесс? Да, девушка с яхты. А, с яхты. 
Да, Тесс зашла сегодня в магазин. Очень приятная девушка. Ха. И почему она не явилась? Ну, похоже, Чарльз очень деспотичный человек. А, парень с яхты. Значит, это Чарльз с яхты мелкий деспот? Она его страшно боится. Ты ее обвиняешь? Смотришь с высоты и видишь это безобразие. Да, я просто хотела, чтобы она развлеклась с девчонками, забыла ненадолго обо всем. Ясно. Может, в другой раз. Господи. Они опять ругаются. Зачем они продолжают жить вместе? Не знаю, может, раньше им было хорошо. Все меняется. Где мой кофе? Да, сейчас. Черт. Прости. Сука. Прости. Ты нарочно это сделала. Бери тряпку, вытирай. Господи. Прости. Ради бога, Тесс. Прошу тебя, не сердись. Хватит, хватит, просто вытри. Я сам налью себе кофе, господи. Прости. Зачем ты выкидываешь такие номера? Как будто хочешь меня злить. Нет. Тесс, я люблю тебя, так? Ты говорила, что лучше меня никого не было. Ты так говорила? Да. Ладно, вытирай. Прости. Ладно. Налей себе кофе, начнем сначала. Хорошо. Привет, Тони. Мистер Райт, какими ветрами? Какими ветрами? Не знал такого выражения. А где владелец этого заведения? Привет. Как дела? Прекрасно. А, приглашаешь на обед? Я решил устроить пикник в парке. Обожаю тебя. Отлично. Эй, Тони! Да? Меня не будет около часа, ясно? Прошу, распакуй новые поступления. Понял, босс. Прекрасно. Здорово. Наконец мы нашли время пообедать среди этой распаковки. Понимаю. Посмотри туда. Наш старый дом. Я по нему скучаю. Ну, тебе больше нравится новый дом? Конечно. Хорошо, потому что я выставила квартиру, люди интересуются. И риэлтор сказал, что мы можем получать полторы тысячи в неделю. Полторы тысячи в неделю? Да. Класс. Надо решить, будем ли мы привлекать агентство. Ну, у тебя свой бизнес, у меня свой. Не хочу менять чужие просто не полотенца. Ты прав. А я попробую. Да, давай. Да. Да, это Чарльз. А, привет. Да, понимаю. Я дал вам слово, и я не отказываюсь. Ясно? Ты тоже иди в задницу. Так, потеряли клиента. Парень что-то пронюхал. А может сделать все по-честному? Мне тоже надо зарабатывать, платить по счетам. Нет, это отличный трюк. Я долгие годы исполняю этот фокус, и он работает. 
Клиент потерян, найдем другого. В нашем деле так бывает. А прошлой неделе ты мне не заплатил. Заплачу, скоро заплачу. Слушай, чувак, просто я не собираюсь тут торчать. Если так и будет, отвалю. Даже не думай свалить, пока я не разрешу. Хочешь денег? Продай сережки, красавчик. Садись в машину. Садись давай! Гляди, что я принес. Откуда у тебя телескоп? Купил через интернет. Всего 15 баксов. Отличный вид на ночное небо. Да, но сейчас день, и ты смотришь вниз. Что-то наших соседей с яхты не видать. Они еще там, по Ромео и Джульетта. Наверняка там. Тебе не кажется, что ты вмешиваешься в дело? Ты смеешься? Разве плохо быть любопытным соседом? То, что там происходит, можно показывать по телевизору. Ладно, посмотри на оперу и иди на работу. Выгулю нашего друга и побегу. Для Макгрейди все готово. Супер. Тогда оставь ее и позвони парню, который заходил на прошлой неделе. Ладно. А как новый дом? Там просто прекрасно. Это дом нашей мечты. Оттуда видна гавань, как будто Париж над ней. Босс наблюдает с башни из слоновой кости. Ничего подобного. Нам нравится смотреть, как плывут яхты, как они причаливают. А восходы и закаты изумительны. Бальзам на душу. Неплохо. Всякие интересные яхты, разные люди. Сюда приезжают со всех концов. Я тоже об этом подумал. Там есть яхта, которая стояла еще до нашего переезда. На ней живет пара, и мне кажется, они какие-то странные. Вы знакомы? Нет, просто наблюдаем за ними. Ничего криминального. Я не об этом. Мы просто видим повседневную жизнь соседей без прикрас. Ладно, посмотрю счета, позови, как придет Макгрейди. Ладно. О, привет. Не ожидала, что зайдете снова. Простите, у вас не было возможности прийти? Простите, что я не пришла. Все в порядке? Да, нормально. Что у вас с этим? Ничего. Ударилась о шкафчик в трюме. Разбитое лицо, следствие тесноты. Понимаю, мы мало знакомы, и все же. Это сделал ваш парень? Нет, нет, нет. Знаете, моя сестра была в такой же ситуации. Она стала ходить в группу, которая ей помогла. Помогла пережить это трудное время. Я могу помочь вам. Слушайте, вы ошибаетесь. Все в порядке. Правда. Ладно. Знаете, я иду обедать. А там подают такие огромные сэндвичи, что одной не съесть. Можно я вас угощу, приглашу пообедать? Я не могу. Мне пора. Слушайте, второй раз вы не отвертитесь. Так что идемте, это ненадолго. Поболтаем. Я познакомилась с Чарльзом во Флориде. В подвальчике в Танге. А он работал в ресторане. В городе. И что-то в нем было особенное. В нем была сила, понимаете? Это трудно объяснить. Но я знала, что не смогу перед ним устоять. Он сбил меня с ног, как говорится. Зачем переехали в Каролина Бич? За ураганами. Это он так говорит. Он следует за ураганами и останавливается там, где нужен ремонт. Когда мы пытались пустить корни, у него что-то не ладилось с работой. 
и приходилось сниматься. Вообще-то, я не собиралась покидать Флориду. Там моя семья и друзья. А что не ладилось с работой? Просто что-то не ладилось. Проблемы с Эллингом, со швартовкой. Я не знаю, работа не шла, и мы плыли дальше в поисках нового заработка. И вы не ездили домой навестить семью и друзей? Нет, не было возможности. И потом все решает он. Верно? Разве не так поступают с женщинами? Знаю, что вы думаете. Старик и содержанка. Что я думаю? Дес поддержит молодую женщину на повадке. Что ж, отчасти это правда. Но платит он. Я люблю его. А как же синяк? Я же сказала. Теснота. Я согласен. Через 45 минут буду там. Чувак, на которого я работаю, очень опасен. Держи обед. Спасибо. Мы могли бы начать все сначала. Я это ценю. Спасибо. Что это? Там их еще много. Имей терпение и верь мне. Ты со мной? Мы партнеры? Да. Садись в фургон, едем. Зря я смеялась над твоими словами. Не в первый раз. Теперь с этим покончено. Слушай, забыла сказать. Сегодня Тесс пришла в магазин. Мы обедали. Правда? Да. Знаешь, она хорошая девушка. Я за нее волнуюсь. Над ней издеваются. Почему-то я не удивлен. У нее синяк на лице. А когда я ее спросила, она сказала, что обо что-то ударилась, но это вранье. Будь осторожна. Ты не знаешь этих людей, так что не вмешивайся в их дела. Хорошо? Как не вмешиваться? У девушки ни родственников, ни друзей. Я просто хочу ей помочь. Да, я буду осторожна, просто посмотрю, как пойдет. Осторожно. Мы о них ничего не знаем. Действуй тактично. Я уберу и принесу вина. Выпьем на балконе, посмотрим закат. Питер, я пойду прилягу, стала. Фейерверк только начался. Ладно, посмотрю в следующий четверг. Завтра трудный день. Я скоро приду. Хорошо. Пока. До завтра. Да. Люблю тебя. Где разместить такую громадину? Да, конечно, я хотел бы видеть их арендаторами, но придется выгнать парочку мелких яхт, чтобы принять эту. Отличная идея. Да, обсудим это позже. Спасибо, Жерри. Парень с яхтой сегодня плавал на берег, а жену не видно уже пару дней. Знаешь, я тоже не видела ее ни в магазине, ни в городе. Петер, я беспокоюсь. Странно, но этот парень вез какие-то коробки. Может, она ушла, и это ее вещи. Надеюсь, они расстались. Он ее недостоин. Ей лучше с родителями во Флориде. Но если она уехала. Логичнее было бы взять вещи. Значит, говори, 
Надеюсь, ты был какое-то время на Ближнем Востоке. Мне было там очень одиноко. Жуть. Слишком далеко от дома. Мы так и не поняли, что делали. А я понимал, зачем я там. Из-за денег. По возвращении я получил бы хорошие деньги. И льготы. А как же чувство долга перед страной? Я работал по снабжению. И совсем неплохо наживался на сигаретах, выпивке и бензине. Пока какой-то паршивый лейтенантишка меня не заложил. Увольнение по приговору суда, лишение льгот. Даже ветеранам не признают. Думаю, ты недостоин называть себя солдатом. А ты недостоин сидеть в этом баре. И сейчас тебя отсюда вынесу. Эй, парни! Прекратите или уходите. Мне разборки не нужны. Я и так ухожу. Крушить и дробить. Конечно, крушить. Привет. Слушай, ты всегда знаешь, что нам нужно. Спасибо. За нас. Приятно, когда все тебя знают. Эй. Гляди, кто там сидит и стойки. Парень с яхты? А вживую он выглядит еще мрачнее. Пойди поздоровайся. Серьезно? Да. Может, узнаешь, что с его живой. А может, тебе не надо пить так много вина? Я не хочу вмешиваться. Ты постоянно следишь за ним. Неужели тебе не интересно, что произошло? А что именно я должен ему сказать? Эй, мы давно следим за тобой и твоей женой. Что-то ее давно не видно. Может, ты ее убил, а? Ради всего святого, просто иди и поболтай с ним. Если через 10 минут не вернусь, подожди еще. Ладно, иди. Привет, сосед. Я тебя знаю. Ты живешь. На небольшой черной яхте в бухте. Маленький пиратский корабль. Сосед. Прости, я не умею завязывать разговор. Я Питер Райт. Живу с женой Аманды в небоскребе прямо на твоей яхте. Так что мы соседи. Соседи? Значит, у тебя 10 метровая 12 метровая Отличная яхта. Давно купил? А кто с тобой живет? Жена? Подруга? Интересно, каково жить вне системы? Вне системы, можно и так сказать. Я не люблю, когда ко мне пристают. Ясно? Я не хотел показаться на зоне. Мои извинения. Рад знакомству. Боже мой. Вряд ли нас угостят бокалом вина. Что он сказал ты? Когда я упомянул о втором человеке на яхте, он стал странным и тихим. Странным? Словно подумал, будто мне что-то известно. Смотрит. 
Я говорил, что мне с ним как-то не писать. Идем домой. Этот дождь никогда не кончится. Может, хватит работать? Дождь стихает. Ты обналичил чек с той нашей халтуры? А что с деньгами, которые я тебе дал? Мне надо платить по счетам. А суд за пьяное вождение? Адвокат сказал, что дело не закончено. Закуска кино. Мне здесь нравится. Да, мне тоже. Жизнь кипит, столько народу. Знаешь, что нравится мне? Сидеть вот так и смотреть на город вместе с тобой. Знаю, это банально. Банально, но приятно. Слушай, завтра у меня намечается одно мероприятие. Я вернусь поздно. Я и забыл об этом. Ладно, займусь чем-нибудь. Привет, сосед. Значит, это твой дом? Оттуда, наверное, классный вид. Чем могу быть полезен? Слушай. Мне неловко, что я тебя отшил. Хочу извиниться. Иногда я бываю натуральной свиньей. Приглашаю тебя выпить пивка на яхте. Что скажешь? Вид не как из пентхауза, но это мой дом. В четыре устроит. Идет. Тогда в четыре. Ладно. Да, странно, но он пришел извиниться. И что ты сказал? Я растерялся и ответил да. Но ты ведь не пойдешь к нему? Я не знаю. Да, пойду. Это хорошая идея. Если честно, не знаю. Но все-таки пойду. Главное, береги себя. Конечно. Люблю тебя. И я тебя. Разрешите взойти на борт? Разрешаю. Ну и каково это? Вам с женой жить вне системы. С женой? Я холостяк. Живу на яхте один. В тишине и покое, вне системы. Извини, но я точно видел тебя здесь с блондинкой. Женой или подругой. Это моя сестра. Родня, понимаешь? Просто гостит здесь и вся. И как давно ты за мной наблюдаешь с балкона? Пару месяцев с переезда. А где Галью? Я быстренько схожу. Вниз, вперед и по правому борту. Возьми еще пиво, если хочешь. Для меня тоже. Там, правда, бардак. Я ведь холостяк.
Видел твои военные трофеи. Долго служил? Давно это было? Восемь лет в Ираке. Четыре командировки. Спасибо за службу. Слушай, ненавижу эти сны. Спасибо за службу, да? Что это значит? Ты не знаешь, что такое служба. Никто не знает. Я пошел в армию, потому что не было работы. Вот и все. И все. Ради денег. Но так и не привык. Я просто не понял. Будешь меня теперь опекать? Что сделаешь? Скажешь, поздравляю с Днем Памяти. Поздравляю с Днем Памяти. Давай, скажи. Поздравляю нахрен с Днем Памяти. Что для тебя значит День Памяти? Ничего. День Памяти – это память о мужчинах и женщинах, погибших на полях сражений. За этот флаг, за эту страну. Чтобы ты мог наслаждаться радостями жизни. Ты и твои никчемные друзья. Ничего ты не знаешь о дне памяти. Знаешь, проваливай с моей яхты. Сосед. Извини. Аманда, я дома. Аманда. Аманда, ты где? Аманда, ты где? Где ты шляешься? Питер, в чем дело? Все в порядке. Почему ты не дома? Я говорила, что приду поздно. Мероприятие, помнишь? О, господи, прости. Точно. Слушай, я... Так, ладно. До встречи дома. Пока. Я расскажу, что было. Клянется, что живет один. Женщина, которую мы видели, его сестра. Приезжала его навестить. Это очень странно, потому что женщина, с которой я знакома, рассказывала другое. Странно. Но зачем ему врать? Знаешь, когда я спустился в трюм, то не увидел никаких признаков этой женщины. Даже второй зубной щетки. Кстати, не упоминай при нем о военной службе. Ясно? Я видел там небольшой алтарь, посвященный его армейской карьере. Но он психанул, когда я поблагодарил его за службу. Что-то в нем все-таки не так. Я узнаю, что именно. Петер, ты просто одержим этим парнем. Сначала купил бинокль, потом телескоп, знаешь. По-моему, он опасен. И я думаю, нам лучше не соваться в эти дела. Да. Да, ты права. Конечно, права. Спокойной ночи, люблю тебя. И я тебя. Питер Кейрайт? Вам помочь? У нас ордер на арест. Прошу, выйдите. О чем речь? Повернитесь. Все детали узнаете в участке. Что я сделал? 
Что я сделал? Ну, знаете. Питер? Назад, мэм. Что случилось? Не знаю. Позвони адвокату. Это ошибка. Да в чем дело? Не знаю. Звони. Итак, какие отношения были у вас с Чарльзом Оуэнсом? Никаких отношений. Мы видели его с балкона. Наблюдали? Мы наблюдаем за яхтами. Это интересно, они наши соседи. Вы были у него вчера? Да, он пригласил меня на пиво. Сам напился, а я не выпил и бутылки. Посмотрите. Снимок с камеры наблюдения. Это нижняя палуба. Мистер Оуэнс вызвал нас, когда увидел эту запись. Что? Да. Он сам меня пригласил? Да, отлично. Только мистер Оуэнс говорит, что он вас не приглашал. Это смешно. Не понимаю. Я спустился, чтобы принести пиво, и зашел в туалет. Разве так ведут себя гости на борту? Так ведет себя чужак, пробравшийся внутрь. Вас обвиняют в незаконном проникновении в жилище и в незаконной слежке. Что? Не понимаете, да? Тогда у вас большие проблемы. Полицейский департамент Каролина Бич. Питер Райт. Итак, миссис Райт, что вы знаете? Мы с Питером просто смотрели, как яхты плывут по каналу. Обычно все так делают. А тут этот парень с женой. С женой? Да, женщина. Ее зовут Тесс. Вы ее знаете? Нет, почти не знаю. Я... Однажды она пришла в магазин, мы с ней поговорили. Потом обедали. То есть вы ее знаете? Нет, нет, ее не знаю, но хотела узнать. Город маленький. Когда приезжает новый человек, но его сразу видно, он выделяется. Мы просто разговорились. Не знаю, она показалась печальной, одинокой, но больше ничего не знаю. Знаете, что ее печалит? Нет, это просто впечатление. Женское чутье. Что-то было не так. Я могу увидеть мужа? Знаете, вашего мужа еще не скоро отпустят отсюда. Так что идите пока домой. Здесь вам нечего ждать. Ясно. Спасибо за все. Мы позвоним, когда все выяснится. И никуда не ходите. Женское чутье. Приду домой, приму душ. Детектив сказал, что ты проник на яхту. Проник на яхту? Этот чокнутый ублюдок сам меня к себе пригласил. Питер, я видела запись. Аманда, послушай меня. После той встречи в баре он поджидал меня на парковке у дома. 
сказал, что хочет извиниться за свое скотское поведение и пригласил меня выпить на яхте. Аманда, клянусь тебе, он был там со мной. Это подстава. Питер, что происходит? Не знаю. Но обязательно выясню. Ладно. Только постарайся не делать глупостей. Неудачное начало дня? Продолжение дня вчерашнего. Что-то случилось? Так, ничего особенного. У тебя проблемы с законом? Остров маленький. Черт, уже всюду разнесли. Это грязный спектакль. Парень, который живет на яхте, меня подставил. Знаю, Пит. Не волнуйся, мы с тобой. Спасибо, Кейт. Я это ценю. Я встретил ее в баре, а она пришла на яхту. Я думал, останется только на ночь, а она застряла на четыре дня. Знаете, кто она? Можете назвать имя? Я называл ее Крошка, а имени и не спросил. Понимаете? Не понимаю. Тебе приснилось? Конечно, мне приснилось, что я вчера выпивал с этим чокнутым на яхте. Я этого не говорила, но думаю, что все это немного странно. Я это видел, Аманда, ясно? Кто-то пытался проникнуть в квартиру. Хорошо, может, это был ветер? Это не ветер, Аманда. Лучше не лезть в чужие дела. Не то рискуешь открыть ящик Пандоры. Что тебе надо? Ты хоть понимаешь, что делаешь? Я хочу убедиться, что больше сюрпризов не будет. О чем ты, черт возьми? Ты сказал полиции, что я за тобой шпионю. Что ты видел? Как я прибирал на яхте и выбрасывал ненужные вещи? Дам тебе совет. Не поднимай то, что скрыто в глубине. Что это было? 
Ничего. Ложная тревога. Почему сработала? Кто знает. Дверь заперта, цепочка на месте. Все в порядке. Позвони в фирму, пусть пришлют кого-нибудь. Второй такой ночи я не переживу. Уже звоню. Да, сегодня у меня встреча с женским клубом в серфшоп. Тебе что-нибудь принести? Я поем то, что осталось. Слушай, у нас полно еды. Не выбрасывать же. Ладно. До встречи. Ладно. Люблю тебя. Ты даже не представляешь. Ладно, веди себя хорошо, я на работу, чтобы покупать тебе косточки. Привет, я по поводу системы сигнализации, с ней что-то не так. Срабатывает без повода. Да, двери и окна закрыты. Да, завтра хорошо. Да, благодарю. Спасибо. Чарльз Оуэнс. Чарльз Оуэнс виновен в нарушении норм воинской этики. Сержант Чарльз Оуэнс уволен из армии с лишением прав и привилегий. 
Стой, ты куда? Надо кое с чем разобраться. Скоро вернусь. У нас через 20 минут встреча. Джерри займется. Мне нужен детектив Мартинес. По какому вопросу? По поводу дела. Вы знаете номер дела? Нет, этого я не знаю. Эй. У нас тут проблемы? Минуточку. За эту минуту советую успокоить нервишки. Детектив примет вас. Через минуту. Второй раз за неделю к нам пытаются вломиться. Прошлой ночью сработала сигнализация. Вы видели Оуэнса? Точно видели? Нет, но я уверен, что это был Оуэнс. Слушайте, я проснулся, вышел в холл, ручка двери дергалась. Я выглянул в коридор, а там никого. А ваша жена, как она? Даже не проснулась. Это точно был Оуэнс? Мне нечем это доказать. Однако сопоставьте факты. Хорошо, давайте сопоставим все факты. Поступила жалоба от Чарльза Оуэнса. Вы проникли к нему и украли его вещи. Однако у него есть хоть какие-то доказательства, а у вас нет. А как же сигнализация? Подумаешь, она срабатывает сто раз за день, ясно? Ничего криминального. Есть еще кое-что. Что? Во время утренней пробежки я встретил Оуэнса на парковке у моего дома. Он стал меня оскорблять, смеялся надо мной, говорил что-то про уборку. Слушайте, я считаю, что Чарльз Оуэнс убил Тесс. Слушайте, мне хотелось бы вам верить, серьезно. Но... По правде говоря, у вас нет видео, нет доказательств, у вас ничего нет. Когда у вас появятся улики, дайте знать. Да, это здорово. Значит, по рукам, да? Пока не знаю. Пожалуй, чуть подожду. Но мы же договорились. У меня есть ваш номер, я позвоню. Питер, можешь зайти в офис? Сейчас иду. Что произошло? Все было на мази. Кстати, Браун сначала продлил аренду на год, а теперь отказался. Супер! И совсем плохо. Бейланер отменил платеж. Что тут происходит? Хамфри, ты готов идти на прогулку? Амфри? Где ты, милый? Амфри?
Питер, Хамфри с тобой? Я дома, а Хамфри нигде нет. Что-то тут явно не так. Он сидит дома, когда мы на работе. Всегда? Ну, иногда я беру его на пристань. Уверены? Может, забыли его привезти? Серьезно? А из квартиры он не мог убежать? Мы живем на одиннадцатом этаже. И еще снимки в рамках разбиты, повсюду стекло. Может, они просто упали? Нет, все картины были сдвинуты с места. Вещи сдвинуты с места. У нас кто-то побывал, мне уже не по себе. А дверь была заперта? Да. А как насчет... Меч исчез. Тут был меч, на стене рядом с доспехами. У вас пропало имущество? Можно открыть дело о пропаже имущества. Боже, господи. А наша собака? Вдруг она сейчас у Овенса? Вы шутите? Для этого нужен ордер. Нужны основания. Если я приду к судье, что он скажет? Меня поднимут на смех. Похоже, об аресте знает весь остров. Да, то не видел заметку в газете. Супер. Тот парень, что оставил залог за Бейлайнер, он отменил сделку. Что? Почему? Сказал, что дождется окончания дела, прежде чем связываться. Ничего себе. Говорил, не суйся в это дело, оставь. Еще две недели назад все было нормально. Аманда, мне сейчас нужна поддержка, а не это. Да. Ты милый. Мальчик. Эй, Хамфри, что он сделал? Что он сделал? Все хорошо? О, черт. Хамфри, пошли. Идем. Ублюдок. Вернулся на место преступления. Сосед! Команда. У меня нет времени. Что? Я на яхте. Что с тобой? Что? Питер, что там происходит? Это Оуэнс украл нашего Хамфри. Питер! Хочешь поиграть? Идем, давай. Можно поиграть. Топор, топор, сиди как вор.
будем играть в прятки, сосед. Я понял, что ты не зря торчал посреди канала. Ты говоришь, как настоящий шпион, сосед. А что было в тех коробках? Что с ней? Ты убил ее? Хочешь знать подробности, да? В тот вечер, в баре, ты меня заподозрил. А я ничего не знал. Ничего не знал, тупой ублюдок. Знаешь что, сосед? Давай мы успокоимся. Выпьем пиво и все обсудим. А то у нас все время напряженные отношения. Ты представляешь, что ты сделал со мной? С моей женой? С нашей жизнью? Хватит сантиментов. Ты мне надоел. Смотрите. Да, это она, это Тесс. Она пришла в магазин и была очень напугана. Я пыталась поговорить, хотела ей помочь. Бедная девочка. Детектив, мы нашли ее. О боже, это платье я ей продала. Кем она была? Они с Чарльзом состояли в гражданском браке. Часто останавливались в разных портах. Потом место им надоедало, и они плыли дальше. Когда я был на яхте, то заметил кое-что необычное и снял. Регистрационный номер штата Флорида. На корпусе номер Северной Каролины. Так вот в чем дело. Понятно, что мы ошиблись. Офицер Свинсон, пробейте номер. Есть, сэр. Детектив, а где собака? Все в порядке. Их смены нашли его в вашей лодке. Он сейчас в участке. Развлекает сотрудников. Слава Богу. Это точно. Я хотел закинуть его в лодку и прыгнуть следом, 
не успел, поскольку явился Оуэнс. В пистолете больше не было патронов. Слава богу, у него руки дрожали. Яхта числится в угоне во Флориде. И еще. Она принадлежала женщине, которая была убита. Мы открыли ящик Пандоры. Кто знает, сколько еще убийств приведут к Оуэнсу. Надеюсь, это уменьшит боль родных. Итак, что будет теперь? Оповестить родных Тесс? Каких родных? Мы ведь даже не знаем ее настоящее имя. А вы теперь отсюда уедете? Каролина Бич – наш дом. У нас тут семья, бизнес. Мы не уедем. Но в пентхаус больше не вернемся. Мы его продадим. Может, переедем назад к озеру. Там не такой шикарный вид, но... А знаешь, может, это к лучшему. соседи. Знаете, все так говорят, приходя сюда. Пентхаус. Фильм Массимилиана Черки. Ванесса Мора, Крис Мадрон, 